Hello, xin chào bạn. Hiện tại mình có đây là chiếc hộp của chiếc Oppo A5 s Đây được xem là phiên bản kế nhiệm cho người anh em rất là nổi tiếng ở thị Việt Nam năm ngoái là chiếc Oppo A3 s Thì nếu anh em nào chưa biết thì A3 s chính là chiếc smartphone bán chạy nhất ở thị trường Việt Nam trong năm 2018 và nếu mà tính luôn về doanh thu á thì chỉ tính riêng ở hệ thống thế giới di động mình có hỏi qua thì doanh thu từ chiếc Oppo A3 s toàn hệ thống là khoảng 1.200 tỷ đồng, một con số cực kỳ là kinh khủng. Và hôm nay thì mình sẽ mở hộp chiếc Oppo A5 s để xem thử nếu mà so sánh với chiếc A3 s thì nó sẽ hơn những gì và nếu anh em nào đang sử dụng ABS thì chúng ta có nên nâng cấp lên chiếc Oppo A5s này hay không cũng như là anh em nào đang phân vân giữa A5s và ABS thì chúng ta nên lựa chọn sản phẩm nào sẽ hợp lý hơn về mặt tài chính cũng như là về trải nghiệm Và các bạn có thể thấy là cách đóng hộp của chiếc Oppo a thì khá là giống với chiếc Oppo A7 cũng được Oppo ra mắt vào năm ngoái. Mặt sau của chiếc Oppo a cái phần hộp thì các bạn thấy là ghi khá là nhiều những thông tin và mình thấy là nó cũng khá khá quen quen đấy. Và phiên bản mà mình mở hộp trong ngày hôm nay là phiên bản màu đỏ nhé các bạn. Chúng ta sẽ có đâu đó khoảng tầm là ba màu nhưng mà mình chỉ có mua màu đỏ thôi tại vì mình rất là thích màu đỏ. Và khi mà chúng ta mở hộp ra thì các bạn thấy là ở chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ. Ở trong cái hộp nhỏ thì chúng ta sẽ có phần ốp lưng này và đây là dạng silicon cùng với đó chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng cũng như là sách bảo hành. Nhưng mà đa số bây giờ toàn là bảo hành điện tử thôi các bạn ạ. Các bạn có thể vứt cái này cũng được. Thực ra thì mình đã phải mở hộp và kích hoạt cái máy này trước rồi. Tại vì các bạn cũng biết là khi mà chúng ta mua ở cửa hàng á thì bắt buộc là chúng ta phải kiểm tra máy tại cửa hàng cho nên là chúng ta sẽ không còn nguyên si thôi. Và cái máy của mình ngày hôm nay là phiên bản màu đỏ nha các bạn. Wow, nhìn nó khá là đẹp và nó rất là giống với chiếc Oppo F9 đấy. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ cùng xem thử là À, bên trong hộp thì chúng ta sẽ có những phụ kiện gì nữa nha Và đây các bạn thấy là chúng ta sẽ có thêm một cái adapter sạc Nhưng chắc chắn là nó sẽ không hỗ trợ sạc nhanh nha bạn Và adapter này chỉ có công suất là 5V và 2A mà thôi là 10W đấy Và chúng ta sẽ có thêm một cái dây cáp micro USB Đáng tiếc là vẫn không sử dụng là USB-C Thường các bạn có thấy là những sản phẩm tầm trung của Oppo thì không sử dụng cái cổng là USB-C Và các bạn có thể thấy ngay một vấn đề đó chúng là chúng ta sẽ không đi kèm với tai nghe Một cái điểm khá là đáng tiếc các bạn ạ Mình thì mình vẫn thích có một tai nghe hơn mặc dù là chắc chắn rồi Chất lượng của những tai nghe ở phân khúc giá này thì nó cũng không thực sự xuất sắc cho lắm Nhưng chỉ ít là chúng ta sẽ có một cái tai nghe để sơ cua đúng không? Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chiếc Oppo A5 s Và khi mà các bạn mở hộp chiếc Oppo A5 s này ra Và nếu các bạn nhìn qua hình cũng như là nhìn qua cái video này Thì các bạn thấy là cái thiết kế mặt lưng của chiếc Oppo A5 s Thì nó có một cái chip gì đó nó hơi hướng giống với chiếc Oppo F9 Tuy nhiên thì nó sẽ có một chút khác biệt các bạn ạ Nó sẽ có cái phần mặt lưng này được làm bằng nhựa Nhưng mà nó sẽ vắt cong về ở cái phần các cạnh bốn cạnh như thế này Cho nên là khi mà các bạn cầm nắm trên tay Thì nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều so với trên chiếc Oppo F9 cũng như là trên chiếc Oppo A3s đi kèm với đó thì cái phần nhựa này thì nó khá là bám bẩn nữa các bạn ạ mình thấy là nếu mà như mình đã sử dụng qua chiếc Oppo A3s thì nó không bám cho lắm nhưng mà cái phần này có vẻ như là do là mới quá trên là cái phần lớp sơn này thì nó hơi là rít một chút đấy các bạn thấy là mình vuốt như thế này thì nó khá là rít cho nó không quá là mịn cho lắm và các bạn có thấy là điểm nhấn ở cái phần mật lưng của chiếc Oppo A5s thì chúng ta sẽ có cụm camera kép này và các bạn có thấy là ở xung quanh camera chúng ta sẽ có thêm một cái viền vàng nhìn nó khá là ấn tượng đi kèm với đó chúng ta sẽ có cảm biến vân tay cùng với đó đó là lồng chữ là logo Oppo và các bạn có thể thấy là trên chiếc Oppo A3 s chúng ta sẽ không có cảm biến vân tay nhưng lên cái phiên bản là Oppo A5 s này thì Oppo đã trang bị cảm biến vân tay cho sản phẩm này một cái nâng cấp cũng khá là đáng giá tuy nhiên thì ở trong cái phân khúc giá khoảng là 4 triệu đồng thì gần như là sản phẩm nào cũng có cảm biến vân tay rồi cho nên là bắt buộc Oppo phải trang bị cho chiếc Oppo A5 s mà thôi và các bạn thấy là cái phần khung viền trên chiếc Oppo A5 s thì nó cũng được làm mình cảm giác là nó chỉ là nhựa thôi nha bạn chứ không phải là kim loại đâu mình thấy là khi mà chúng ta gõ vào này chúng ta chỉ có cái cảm giác là nó bằng nhựa thôi chứ không phải là bằng kim loại và các bạn thấy ngay một cái vấn đề của những sản phẩm tầm trung giá rẻ của Oppo đó chính là cái phần màn hình nhận nó sẽ nhô cao hơn so với phần viền cho nên là khi mà chúng ta vuốt ở phần cạnh vào thì nó sẽ hơi cấn tay một chút xíu còn cạnh dưới của chiếc Oppo A5 s thì tiếp tục đây là một cái điểm mà mình cực kỳ là chê trách đến từ nhà Oppo đó chính là về phần loa ngoài thì nó lại đặt ở bên phải bên trái Tại sao mà Oppo lại không di chuyển nó sang bên phải nhỉ? Các bạn có thể thấy là trên chiếc Oppo F11 và F11 Pro thì Oppo đã di chuyển cái phần loa thọ loa ngoài này sang bên phải rồi mà trên cái sản phẩm là Oppo A5 s thì Oppo vẫn chỉ để ở bên trái. Đây là cái điểm mà cực kỳ đáng chê trách trên chiếc Oppo A5 s nha các bạn. Tại vì các bạn cũng biết là khi mà chúng ta cầm chơi game như thế này này thì ngay lập tức là các bạn chỉ cần cầm chơi game như thế này thôi là nó
chuyển qua với phần mặt trước của chiếc Oppo Anamed thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có một kích thước màn hình là 6.2 inch. Các bạn những bạn nào đang sử dụng chiếc Oppo A3s thì có cảm giác là nó hơi quen quen đúng không? Tại vì kích thước màn hình trên chiếc Oppo Anamed và Oppo A3s là hoàn toàn giống nhau 6.2 inch. Tuy nhiên thì trên cái chiếc Oppo Anamed này Oppo đã sử dụng cái kiểu màn hình là kiểu màn hình giọt nước chứ không phải là kiểu màn hình tai thỏ giống như kiểu là trên chiếc Oppo A3s. Cho nên là khi mà chúng ta trải nghiệm hàng ngày á thì các bạn thấy là cái phần tai thỏ thì nó sẽ chiếm khá là nhiều diện tích. Còn với cái phần giọt nước như thế này thì nó sẽ chiếm ít diện tích hơn. Và cái màn hình này sẽ có độ phân giải là HD cộng thôi và chất lượng màn hình trên chiếc Oppo Anamed nếu mà so sánh với những sản phẩm có cùng độ phân giải ở trong tầm giá này thì mình thấy là nó cũng khá là ổn, nó không có gì phải đáng chê trách cả. Tất nhiên là nếu mà chúng ta so sánh với chiếc Redmi Note 7 thì nó sẽ không thể bằng được nha các bạn. Mình sẽ khẳng định với các bạn luôn là nếu mà chúng ta so sánh với chiếc Redmi Note 7 thì cái màn hình này sẽ không thể bằng được cái sản phẩm đó. Còn về trải nghiệm thì nếu các bạn thấy là trong cái phân khúc giá này đa số là đều là HD cộng mà thôi. Cho nên là chúng ta cũng không thể uh, trách Oppo là tại sao mà Oppo lại không trang bị cho chiếc Oppo Anamed cái màn hình Full HD cộng được. Còn về cấu hình trên chiếc Oppo Anamed thì cái phiên bản mà mình có ngày hôm nay thì nó sẽ có bộ nhớ RAM là 3GB, đi kèm với đó là bộ nhớ trong là 32GB và bộ nhớ trong mà các bạn có thể sử dụng được là khoảng 20GB nha các bạn. Ở đây thì mình đã có cài sẵn một số những ứng dụng ví dụ như Antutu cũng như là Geekben rồi và trong một cái video sau thì mình sẽ chia sẻ với bạn về hiệu năng của cái chiếc Oppo Anamed này và hiệu năng chiếc Oppo Anamed này nó phụ thuộc rất là lớn về cái vi xử lý Helio B35 Đây là một cái vi xử lý khá là mới mà được nhà Miratech ra mắt khoảng tầm là tháng 12 năm 2018 Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn rất là ít những sản phẩm lựa chọn cái Helio B35 các bạn ạ Cho nên là rất là nhiều anh em đang thắc mắc là hiệu năng của Helio B35 như thế nào Thì mình sẽ hẹn các bạn một cái bài đánh giá về hiệu năng của chiếc Oppo Anamed Cực kỳ là sớm thôi, bọn mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ ra clip để cho các bạn nào mà đang muốn mua sản phẩm này càng sớm còn tốt thì các bạn có thể là xem dễ dàng hơn Một cái điểm mà mình không thích trên chiếc Oppo Anamed này Đó chính là việc nó vẫn chạy cái nền tảng Colored 5.2 các bạn ạ Nó không được lên Colored 6.0 Và chắc chắn một vấn đề đó chính là nếu mà 5.2 Thì nó vẫn chạy cái nền tảng là Android 8.1 Oreo mà thôi Và một cái, một vấn đề mà các bạn nên tập xác định Khi mà mua những điện thoại Oppo đặc biệt là tầm trung trở xuống Là các bạn nên tập xác định là Nó sẽ không được nâng cấp về cái nền tảng Android đâu à, Đó là về phần cấu hình của chiếc Oppo Anamed Còn về camera thì trên chiếc Oppo Anamed nó vẫn có thông số camera y hệt như kiểu là chiếc Oppo a thôi các bạn ạ. À, chúng ta vẫn chỉ có camera trước với độ phân giải là 8 pixel còn camera kép ở phần sau thì chúng ta vẫn chỉ có độ phân giải là 13 pixel đi kèm với đó là 20 pixel Và các bạn có thấy là trong cái phần giao truyền chụp ảnh á, chúng ta sẽ không có cái tính năng chụp đêm các bạn ạ. À, nó không hề giống với chiếc Realme 3 là chúng ta sẽ có thuật toán chụp ảnh mới mà nó vẫn sử dụng cái thuật toán chụp ảnh cũ trên chiếc Oppo a mà thôi. Và cái viên pin trên chiếc Oppo a này thì nó vẫn chỉ có dung lượng là 4230 mAh khá là tương đồng với chiếc Oppo a Ok như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video mở hộp cũng như là trên tay nhanh cho bạn về chiếc Oppo Anamed. Nhìn chung lại thì nếu những bạn nào mà đang sử dụng chiếc Oppo a á thì các bạn cũng không nhất thiết phải nâng cấp lên cái chiếc Oppo Anamed này đâu. Còn các bạn các bạn muốn mà mình làm những clip gì về chiếc Oppo Anamed này thì cứ comment ở phía dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.